একাডেমি আন একাডেমির ইউটিউব চ্যানেলে সকলকে স্বাগত তোমরা এক এক করে জয়েন হয়ে যাও আজকে সেশনটা আমরা শুরু করব দেখতে পাচ্ছ এটা বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভ সম্পর্কে আলোচনা হবে তো সকলে এক এক করে জয়েন হয়ে যাও আজকে সেশন আমরা কিন্তু শুরু করতে চলেছি সকলকে গুড ইভিনিং সকলে এক এক করে জয়েন হয়ে যাবো আজকের আলোচনা তোমরা দেখতে পাচ্ছ বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভ নিয়ে আলোচনা হবে বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভ অফ ইন্ডিয়া জাস্ট জাস্ট আমরা শুরু করব ওকে সাউন্ড ক্লিয়ার আছে কিনা অবশ্যই একবার কনফার্ম করো যে সাউন্ড ক্লিয়ার আছে কিনা সাউন্ড অ্যান্ড ভয়েস ক্লিয়ার আছে কিনা দেখো সাউন্ড ভয়েস অ্যান্ড পিকচার সমস্ত জিনিসটা ক্লিয়ার আছে কিনা অবশ্যই একবার জানাবে ওকে চলো আজকের যে বিষয় নিয়ে আলোচনা হবে সেটি তোমরা অনেক স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছ যে বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভ অফ ইন্ডিয়া অর্থাৎ এই যে টপিকটি এই টপিকটি কিন্তু ডব্লিউ বিসিএস ফিলিমস এবং মেন দুটো পরীক্ষার ক্ষেত্রেই খুবই গুরুত্বপূর্ণ আমাদের এই বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভ থেকে কিন্তু একটা না একটা প্রশ্ন এসেই থাকে ডব্লিউ বিসিএস ফিলিমস মেন এবং যে কোনো পরীক্ষার জন্য অবশ্যই এই বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভটা আমাদের গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে এবং এই টোটাল বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভের এ টু জেড যা কিছু আছে সমস্ত বিষয় কিন্তু এই বায়োস্ফের রিজার্ভের আমরা এখান থেকে আলোচনার মাধ্যমে জেনে নেবো এই বায়োস্ফের রিজার্ভের কী কী আছে তো অবশ্যই যারা পরবর্তীতে জয়েন হচ্ছে সকলকে গুড ইভিনিং এবং ওয়েলকাম টু আন একাডেমি আজকের ক্লাসটি কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখো এবং তোমাদের ডাউটস যেগুলো ক্রিয়েট হবে সেগুলো অবশ্যই কিন্তু আমাকে তুমি কমেন্টস করে জানাবে চলো এটি জিওগ্রাফি অফ ইন্ডিয়ার মধ্যে পড়ছে দিস ইজ মি মোহাম্মদ মহসিন হোসেন তোমরা দেখছো আন একাডেমি ইউটিউব চ্যানেল তো প্রথমেই যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা হবে সেটি হলো হোয়াট ইজ বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভ তো আমরা বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভ পড়ছি অবশ্যই তো আমরা জানবো যে বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভটা কি ওকে বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভ লার্জ এরিয়া একটা বড় জায়গা অফ বায়োডাইভার্সিটি বায়োডাইভার্সিটির মধ্যে যেখানে ফ্লোরা ফনা এদেরকে প্রোটেক্ট করা হয় ফ্লোরা এবং ফনা উদ্ভিদ এবং প্রাণীকে প্রোটেক্ট করা হয় ওকে এবং এই বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভ কেমন এরিয়া হয় সেটা কোনো স্থলভাগ হতে পারে কোনো কোস্টাল এরিয়া হতে পারে বা কোনো মেরিন ইকোসিস্টেম হতে পারে ওকে বা একটা ওভারঅল সমস্ত বিষয়ের একটা মিকচার হতে পারে ওকে তো এই বায়োস্পিড বায়োস্পিড এটা দা হবে ওকে দ্য বায়োস্পিড রিজার্ভ নেটওয়ার্ক ওয়ার ওয়াজ লঞ্চড নাইনটিন সেভেন্টি সিক্স উনিশশো ছিয়াত্তর খ্রিস্টাব্দে কিন্তু এই বায়োস্পিয়ার রিজার্ভ নেটওয়ার্কটি তৈরি হয়েছিল ক্রিয়েট করা হয়েছিল এবং দেখো এটি ম্যাপ যেটা হয়েছিল তার দু বছর পরে এটা বায়োস্পিয়ার রিজার্ভ তৈরি করা হয়েছিল এম এ বি তার ফুল ফর্মও জিজ্ঞাসা করা হয় ম্যান অ্যান্ড বায়োস্পিয়ার প্রোগ্রাম এবং তোমাদেরকে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট যে পয়েন্টটা মনে রাখতে হবে সেটা গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া এস্টাবলিশ এইটিন বায়োস্পিয়ার বর্তমানে বায়োস্পিয়ার রিজার্ভ হলো আঠেরোটা এবং এটা কোন ক্যাটাগরিতে পড়ছে আইউসিএন ক্যাটাগরি ফাইভ প্রোটেক্টেড এরিয়া তাহলে আইউসিএনের ক্যাটাগরি ফাইভের মধ্যে এই বায়োস্পিয়ার রিজার্ভকে স্থান দেওয়া হচ্ছে এই বায়োস্পিয়ার রিজার্ভকে স্থান দেওয়া হচ্ছে ওকে তো আমরা এখন পরবর্তী পয়েন্টে চলে যাব তো বায়োস্পিয়ার রিজার্ভ সম্পর্কে একটা আমাদের আইডিয়া হলো একটা বড় এরিয়া যেখানে আমরা উদ্ভিদ প্রাণীকে সংরক্ষণ করছি এবং পরবর্তীতে আমরা জানবো যে এখানে কেবলমাত্র উদ্ভিদ এবং প্রাণীকে সংরক্ষণ করা হচ্ছে এরকম নয় এখানে কিন্তু মানুষের বসবাস আছে অর্থাৎ উদ্ভিদ প্রাণী এবং মানুষ তাদের ঘর বাড়ি সমস্ত বিষয়ই কিন্তু এখানে একটা কমিউনিটি বিল্ড হচ্ছে ওকে সেই কমিউনিটি বিল্ড হবার মাধ্যমে কিন্তু এই বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভটা আসছে ওকে চলো আমরা নেক্সট পয়েন্টে চলে যাব যে ফাংশন অফ দ্য বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভ হোয়াট ইজ দ্য ফাংশন অফ এ বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভ বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভের ফাংশনটা কি তিন ধরনের ফাংশন হয় একটা হলো কনজারভেশন ফাংশন একটা হলো ডেভেলপমেন্ট ফাংশন আর একটা হলো লজিস্টিক সাপোর্ট ফাংশন তো এই তিন ধরনের ফাংশন একটা বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভের আন্ডারে হয়ে থাকে ওকে তো আমরা বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভ পড়ছি তোমরা অবশ্যই কমেন্ট করবে যে তোমরা আমার ক্লাসটা নিয়মিত দেখছো কি না বা আগের ক্লাসটা দেখেছিলে কি না ওকে সকলকে গুড ইভিনিং যারা জয়েন হচ্ছ এক এক করে চলো তো কনভার্সেশন ফাংশন কনজারভেশন ফাংশনটা কি মানে সংরক্ষণ এটা কিন্তু একটা ফাংশন এখানে জেনেটিক রিসোর্সেস স্পিসিস ইকোসিস্টেম এবং ল্যান্ডস্কেপ এই বিষয়গুলোর কি করা হয়ে থাকে কনজারভেশন করা হয়ে থাকে ওকে কনজারভেশন করা হয়ে থাকে ডেভেলপমেন্ট ফাংশনটা কেমন আছে না সাস্টেনেবল হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড ইকোনমিক্স তোমরা যেটা সুন্দরবন এলাকা যদি লক্ষ্য করো সেখানে কিন্তু বন্য প্রাণী উদ্ভিদ আছে তার সাথে সাথে মানুষ সেখানে আছে ঘর বাড়ি বাসস্থান সেখানে কিন্তু মানুষের বসবাস আছে মানুষরা কি করছে সেখানে 
তাদের নিজের জীবিকা অর্জন করছে সেখানে বসবাস করছে এই টোটাল একটা কমিউনিটি বিল্ড হচ্ছে সেটাকেই কিন্তু সাস্টেনেবল হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট বলা হচ্ছে ওকে অ্যান্ড লজিস্টিক সাপোর্ট লজিস্টিক সাপোর্ট ফাংশন মানে কি দ্য প্রোভাইড সাপোর্ট ফর রিসার্চ অ্যান্ড অ্যানালাইজিং দ্য ইস্যু অব দ্য কনজারভেশন অ্যান্ড সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট তাহলে এখানে তিনটে আমরা ফাংশন দেখতে পাচ্ছি একটা হলো কনজারভেশন ফাংশন একটা হলো ডেভেলপমেন্ট ফাংশন আর একটা হলো লজিস্টিক সাপোর্ট ফাংশন এই তিন রকম ফাংশন একটা বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভের আন্ডারে হয়ে থাকে তারপরে আমরা দেখব যে বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভের কি কি জোন আছে থ্রি জোন অব দ্য বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভ বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভের তিনটে জোন আছে ওকে এই যে তুমি ম্যাপটা দেখতে পাচ্ছ বা একটা ফিগার দেখতে পাচ্ছ এখানে দেখতে পাচ্ছ একেবারে বাইরের জোন আছে বাইরের এরিয়া আছে সেটাকে আমরা কি বলছি না ট্রানজিশনাল জোন একটা আছে বাফার জোন আর একটা আছে কোর জোন ওকে কোর জোন আছে দেখতে পাচ্ছ বাইরের যে ঘর বাড়ি আছে এখানে কিন্তু হিউম্যান সেটেলমেন্ট এখানে হচ্ছে ওকে কোনো জায়গায় মনিটরিং অ্যান্ড রিসার্চ হচ্ছে কোনো 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 জায়গায় এডুকেশনাল টিচিং সেখানে দেওয়া হচ্ছে তো কোনো কোনো জায়গায় ট্যুরিজম সেগুলো কিন্তু সংগঠিত হচ্ছে মেনলি এই ট্রানজিশনাল জোন যেটা বাইরের জোনে বাফার জোনেও কিছু কিছু অ্যাক্টিভিটি হয়ে থাকে এবং যেটা কোর জোন তুমি দেখতে পাচ্ছ এই কোর জোনে অনলি মনিটরিং অ্যান্ড রিসার্চ পারপোজে কিন্তু ইউজ হয় এখানে হিউম্যান অ্যাক্টিভিটি ততটা কিন্তু নেই ওকে হিউম্যান অ্যাক্টিভিটি ততটা নেই তো আমরা চলে যাব তার পরের পয়েন্টে যেটা হলো মোস্ট ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট লিস্ট অফ দ্য বায়োস্ফেয়ার রিজার্ভ ইন ইন্ডিয়া এটাই কিন্তু মোস্ট ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট এখান থেকে তোমাকে জিজ্ঞাসা করা হবে যে কোন কোন বায়োস্ফেয়ার রিজার্ভ আছে আঠেরোটা বায়োস্ফেয়ার রিজার্ভ কোন তোমার রাজ্যে আছে ওকে সেখানে কি কি প্রাণীকে সংরক্ষণ করা হয় সেইগুলো কিন্তু এখানে জিজ্ঞাসা করা হবে তো সেই লিস্ট আমাদের অবশ্যই জানতে হবে যে বায়োস্ফেয়ার রিজার্ভ টোটাল আঠেরোটা বায়োস্ফেয়ার রিজার্ভ আছে পাশে একটা ম্যাপ দেখতে পাচ্ছ সেই ম্যাপের মধ্যে কিন্তু টোটালটাই ইনক্লুড করা আছে ইনক্লুড করা আছে ইন দ্য সেন্স কোথাও দেখো এক নম্বর লেখা আছে যেমন তুমি ধরো এখানে এক নম্বর দু নম্বর তিন নম্বর এইভাবে আঠেরো নম্বর পর্যন্ত লেখা আছে ওকে তো এক নম্বর দেখো উত্তরাখণ্ডে লেখা আছে এখানে লিস্ট করা আছে দেখো নন্দা দেবী তাহলে এক নম্বর যেটা কি আছে এই উত্তরাখণ্ডে নন্দা দেবী অবস্থিত দু নম্বর দেখো এখানে লেখা আছে নকরেক এই যে দু নম্বর মেঘালয় নকরেক তো এইভাবে একটা ম্যাপের মাধ্যমে টোটাল আঠেরোটা বায়োস্ফেয়ার রিজার্ভ আছে যেটা পরবর্তীতে আমাদের আলোচনার বিষয় হবে আমরা পরবর্তী লিস্টে চলে যাচ্ছি এটা হলো একটা জি স্টেট লিস্ট যেটা আমি একেবারে শেষে দেখাবো তার আগে পার্ট বাই পার্ট ডিটেলস আমরা আলোচনা করব এটা হলো একেবারে শেষে আমরা আলোচনা করে নেব যে এই লিস্ট যেটা টোটাল আছে একটা লিস্টের মধ্যে টোটাল বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভ কভার করা আছে তো আমরা তার আগে কি করব না এই বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভ সম্পর্কে ছোট ছোট করে ইনফরমেশান ইন ডিটেলসে আমরা জেনে নেব ওকে তোমাদের কিছু যদি ডাউটস থাকে এই বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভ সম্পর্কে অবশ্যই কিন্তু কমেন্ট করো আমি কিন্তু এখানে বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভ পার্ট বাই পার্ট আলোচনা করাচ্ছি তো এই যে টেবিল তোমরা দেখতে পাচ্ছ এখানে নম্বর আছে এক থেকে আঠারো নম্বর বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভ এখানে কোন ইয়ারে তাকে বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভের মধ্যে অংশ দেওয়া হয়েছিল সেটি বলা আছে তারপরে তার নাম আছে অর্থাৎ বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভের নাম কোন স্টেটে অবস্থিত সেটা দেওয়া আছে আর টাইপ অর্থাৎ বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভটা কী ধরনের বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভ সেটা কিন্তু এখানে বলা হচ্ছে ওকে তো প্রথম যে বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভ সেটা দেখো নাইনটিন উনিশশো ছিয়াশি খ্রিস্টাব্দে গঠিত হয়েছিল নীলগিরি বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভ নীলগিরি বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভ কি কি আছে এর মধ্যে তামিলনাড়ু কেরালা কর্ণাটক এটা হলো ওয়েস্টার্ন ঘাট টাইপস অফ বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভ ওকে উনিশশো অষ্টাশিতে নন্দা দেবী বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভ হয়েছিল উত্তরাখণ্ড ছিল উত্তরাখণ্ডে অবস্থিত এটা হলো ওয়েস্ট ওয়েস্টার্ন হিমালয় টাইপস অফ বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভ ওকে তারপরে কি আছে না তারপরে তোমরা দেখতে পাচ্ছ উনিশশো অষ্টআশি নাইনটিন এইটটি এইট এটা হলো গালফ অফ মান্নার তামিলনাড়ু এটা হলো কোস টাইপস অফ বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভ নাইনটিন এইটটি এইট নকরেক এটা হলো মেঘালয় টাইপস অফ বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভ অ্যান্ড ইস্টার্ন হিলস এটা সঠিক উত্তর ওকে ইস্টার্ন ঘাট ইস্টার্ন হিল টাইপস অফ বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভ উনিশশো উননব্বই নাইনটিন সুন্দরবন বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভ হয়েছিল ওয়েস্ট ওয়েস্ট বেঙ্গল এটি অবস্থিত পশ্চিমবঙ্গে এবং হলো ওটা যে গঙ্গার ডেল্টা বদ্বীপ অঞ্চল সেই ধরনের বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভ ওকে তো উনিশশো উনব্বইয়ে মানুষ একটা বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভের নাম সেটি আসামে অবস্থিত ইস্টার্ন হিমালয় টাইপ বা ইস্টার্ন হিল টাইপস অফ বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভ শিমলিপাল বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভ উনিশশো চুরানব্বই খ
বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভ কিন্তু এটি সঠিক উত্তর হবে ওকে চলো আমরা নেক্সট পয়েন্টে চলে যাব তো নেক্সট পয়েন্টে চলে যাব যেখানে আমরা লক্ষ্য করতে পারছি যে নেক্সট পয়েন্টে কি আছে চলো দেখে নিই আমরা নেক্সট পয়েন্টে যেটা আমরা লক্ষ্য করব সেটা হলো দিহাং অ্যান্ড ডিবাং বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভ দিহাং অ্যান্ড ডিবাং বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভ তোমরা দেখতে পাচ্ছ দিহাং অ্যান্ড ডিবাং বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভ সেটি সেটি কোথায় অরুণাচল প্রদেশে অবস্থিত ইস্টার্ন হিমালয় টাইপস অফ বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভ ওকে উনিশশো নিরানব্বই খ্রিস্টাব্দে একটা বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভ হয়েছিল যেটার নাম হলো পাঁচমারি বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভ মধ্যপ্রদেশে অবস্থিত সেমি এরিড টাইপ অফ বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভ দু হাজার পাঁচ আচানক অমরকণ্টক বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভ মধ্যপ্রদেশ ছত্তিশগড় এবং এটা হলো মৈকাল হিলস টাইপস অফ বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভ দু হাজার আটে কি হয়েছিল গ্রেট রান অফ কাচ বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভ হয়েছিল যেটা গুজরাটে অবস্থিত এবং এটা হলো ডিজার্ট টাইপ অফ বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভ দু হাজার নয় কোল্ড ডিজার্ট বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভ গঠিত হয়েছিল যেটা হলো হিমালয় হিমাচল প্রদেশে অবস্থিত ওয়েস্টার্ন হিমালয় টাইপস অফ বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভ ওকে দু হাজার দু হাজারে কি হয়েছিল কাঞ্চনজঙ্গা বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভ সিকিমে অবস্থিত এবং এটা হলো ইস্ট হিমালয় টাইপস অফ বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভ এটা অবশ্যই মাথায় রাখবে আমরা চলে যাচ্ছি পরের লিস্টে যেখানে চোদ্দ থেকে আঠেরো নম্বর পর্যন্ত বলা আছে চোদ্দ নম্বর বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভ হলো অগস্তামালাই বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভ যেটা দু হাজার তৈরি হয়েছিল কেরালা তামিলনাড়ু এবং তামিলনাড়ুতে অবস্থিত ওয়েস্টার্ন ঘাট টাইপস অফ বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভ ওকে তো উনিশশো অবশ্যই কমেন্টস করো তোমরা তোমাদের কমেন্টস কিন্তু পাচ্ছি না যে কোথাও ডাউট হচ্ছে কি না সেটা হলো গ্রেট নিকোবর এটা আন্দামানের নিকোবর আইল্যান্ডে অবস্থিত এটা আইল্যান্ড টাইপস অফ বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভ নাইনটিন নাইনটি সেভেন উনিশশো সাইখোয়া আসামে অবস্থিত ইস্টার্ন ঘাট টাইপস অফ বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভ ওকে ইস্টার্ন ঘাট টাইপস অফ বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভ অ্যান্ড টু থাউজেন্ড হিলস কোথায় অবস্থিত সিসিচালাম হিলস অন্ধ্র প্রদেশে অবস্থিত অন্ধ্র প্রদেশে অবস্থিত ওকে এটা হলো ইস্টার্ন ঘাট টাইপস অফ বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভ এবং দু সালে শেষ বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভ যেটি হয়েছিল সেটা হলো পান্না পান্না হলো শেষ বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভ এবং এটা হলো কি মধ্যপ্রদেশ মধ্যপ্রদেশে অবস্থিত ক্যাচামেন্ট এরিয়া অব দ্য কেন রিভার তাহলে কোথায় অবস্থিত ক্যাচামেন্ট সৌমেন পল কি অসুবিধা বলো ক্যাচামেন্ট এরিয়া অব দ্য কেন রিভারে কিন্তু এটা অবস্থিত আমরা বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভ পড়াচ্ছি আঠারোটা লিস্ট আমরা এখানে কিন্তু বলে দিলাম ঠিক আছে প্রথম থেকে তুমি যদি লক্ষ্য করো এখানে আমি টোটাল যে লিস্ট বলছিলাম ডিটেলসে কিন্তু এক থেকে আঠারো নম্বর লিস্ট বললাম যেখানে কোন ইয়ারে সেটা বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভ হলো সেটা বললাম তারপরে বললাম সেই বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভের নাম কি তারপরে বললাম কোন স্টেটে অবস্থিত কি টাইপসের বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভ সেটা কিন্তু আলোচনা হয়ে গেল ওকে সেটা আলোচনা হয়ে গেল কিছু অসুবিধা আছে আমরা এই যে আঠারোটা বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভ পড়লাম সেই আঠারোটা বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভের মধ্যে কটাকে আমরা ওয়ার্ল্ড নেটওয়ার্কের মধ্যে স্থান দিয়েছি সেটা এবার দেখব কোন কোন দিনে হয় ওকে কোন কোন দিনে হয় অন্য টিচারেরটা বলতে পারবো না বাট আমারটা আমি বলছি সাড়ে ছটা থেকেই কিন্তু ক্লাস হয় এভরিডে হয় না আমি তোমাকে বলে দিচ্ছি তুমি জিজ্ঞাসা করলে দেখো আজকে একটা ক্লাস আছে এই সপ্তাহে কিন্তু আর আমার ক্লাস নেই নেক্সট উইক নেক্সট উইক দশ তারিখে ক্লাস আছে আমি তোমাকে বলে দিই ওকে দশ তারিখে আমার একটা ক্লাস আছে আমার ক্লাসটার আমি কথাটা তোমাকে ডিটেলসে বলতে পারবো ক্লাসের টাইম সাড়ে ছটা দশ তারিখে একটা আছে দশ তারিখের পরে তোমার সতেরো তারিখে একটা আছে সতেরো তারিখের পরে সতেরো তারিখের পরে তোমার আছে উনিশ তারিখে একটা ক্লাস আছে ওকে উনিশ তারিখের পরে আছে তোমার চব্বিশ এবং ছাব্বিশ তারিখে চব্বিশ আর একটা আছে ছাব্বিশ আর একটা ক্লাস অলরেডি এই উইকে আগের উইকে হয়ে গেছে তাহলে একটা দুটো তিনটে চারটে পাঁচটা পার মান্থ আমার ছটা ক্লাস কিন্তু আছে ওকে অল সাবজেক্ট ক্লাস রুটিন কোথায় পাবো আচ্ছা এটা তো চ্যানেলের পক্ষ থেকে দেওয়া হবে আনাকাডেমির পক্ষ থেকে খুব তাড়াতাড়ি হয়তো দিতে পারে যে কোন সময় কোন টিচার ক্লাস নিচ্ছেন কবে ক্লাস থাকবে অ্যাকচুয়ালি তুমি কিন্তু যদি ক্লাস ফলো করো সেখানে দেখবে একটা পার্টিকুলার টাইমে একটা টিচার ক্লাস নেন যেমন আমার ক্লাস টাইম হলো সন্ধ্যে সাড়ে ছটা তো মাসে ছ দিন আমি এই সন্ধ্যে সাড়ে ছটায় কিন্তু ক্লাস নিই ওকে তো আই থিঙ্ক খুব শীঘ্রই দিয়ে দেবে আনাকাডেমির পক্ষ থেকে চলো তাহলে আমি বললাম যে টোটাল আমাদের বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভ আছে আঠেরোটা 
টোটাল বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভ আছে আঠেরোটা একটু আগেই বললাম এই আঠেরোটা বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভের মধ্যে এগারোটা বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভকে কি করা হয়েছে না একটা পার্ট দেওয়া হয়েছে স্থান দেওয়া হয়েছে কোথায় ওয়ার্ল্ড নেটওয়ার্ক বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভের মধ্যে বেসড অন দ্য ইউনিস্কো ম্যান অ্যান্ড বায়োস্ফিয়ার প্রোগ্রাম লিস্ট সেই ইউনিস্কোর যে এম এ বি অর্থাৎ ম্যান অ্যান্ড বায়োস্ফিয়ার প্রোগ্রাম লিস্ট তার মাধ্যমে টোটাল আঠেরোটা বায়োস্ফিয়ারের মধ্যে এগারোটা বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভকে এই ওয়ার্ল্ড নেটওয়ার্কে স্থান দেওয়া হয়েছে ওকে এই ওয়ার্ল্ড নেটওয়ার্কে স্থান দেওয়া হয়েছে সেটা কিন্তু অবশ্যই তোমাকে মাথায় রাখতে হবে তারপরে যে পয়েন্ট আমরা পড়ব সেটি কি পড়ব তুমি দেখতে পাচ্ছ এখানে যে সেই এগারোটা নেটওয়ার্ক কোনগুলো সেটা কিন্তু আমরা দেখব এগারোটা নেটওয়ার্কের মধ্যে প্রথমেই যে নেটওয়ার্কটা আছে তোমরা দেখতে পাচ্ছ সেই নেটওয়ার্কটা কি সেই নেটওয়ার্কটা প্রথম যেটা নাম আছে দেখো দু হাজার সালে সেই নেটওয়ার্কে স্থান দেওয়া হয়েছিল নীলগিরি বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভ নীলগিরি বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভ ওকে তারপরে দু হাজার একে আরেকটা বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভকে ওয়ার্ল্ড নেটওয়ার্কে স্থান দেওয়া হয়েছিল সেটার নাম হলো গালফ অফ মার্নার বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভ ক্লিয়ার দু হাজার একে আর একটা বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভকে এই ওয়ার্ল্ড নেটওয়ার্কে স্থান দেওয়া হয়েছিল যার নাম হলো সুন্দরবন বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভ দু হাজার একটা বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভকে ওয়ার্ল্ড নেটওয়ার্কে স্থান দেওয়া হয়েছিল তার নাম হলো নন্দা দেবী বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভ দু হাজার নকরেক বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভ এবং এটাও দু হাজার হবে প্রিন্টিং মিস্টিক দু হাজার উনত্রিশ দেখাচ্ছে তো দু হাজার নয়ে পাঁচমারি বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভকে স্থান দেওয়া হয়েছিল দু হাজার নয়তে শিমলি পাল বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভকে ওয়ার্ল্ড নেটওয়ার্ক যেটা এম এবির লিস্টে পড়ছে সেখানে কিন্তু স্থান দেওয়া হয়েছিল ওকে দু হাজার বারোতে আচানক মার অমরকণ্টক বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভকে স্থান দেওয়া হয়েছিল দু হাজার তেরোতে গ্রেট নিকোবার বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভকে স্থান দেওয়া হয়েছিল দু হাজার ষোলোতে আগস্তমালায় বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভকে ওয়ার্ল্ড নেটওয়ার্কের মধ্যে যেটা বললাম ওয়ার্ল্ড নেটওয়ার্কের মধ্যে স্থান দেওয়া হয়েছিল এতক্ষণ পর্যন্ত এটা কিন্তু সকলেই জানত যে আগস্তমালায় হলো শেষ বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভ যাকে ওয়ার্ল্ড নেটওয়ার্কে স্থান দেওয়া হয়েছিল বাট দু হাজার আঠেরোতে দু হাজার আঠেরোতে কিন্তু আরেকটা বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভকে স্থান দেওয়া হয়েছে সেটি হলো কাঞ্চনজঙ্ঘা ন্যাশনাল পার্ক ওকে অল সাবজেক্ট ওকে কাঞ্চনজঙ্ঘা ন্যাশনাল পার্ক চলো তাহলে এই আমি বললাম টোটাল আঠেরোটা বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভ আঠেরোটা বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভের মধ্যে এগারোটা বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভকে আমরা ওয়ার্ল্ড নেটওয়ার্ক সাইটে স্থান দিলাম তো এই ছিল টোটাল বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভ সম্পর্কে আলোচনা তোমাদের অবশ্যই আমি বলেছি যে এই ছোটো ছোটো করে একটু ডিসকাশন করলাম এবং শেষে গিয়ে যে মেন লিস্টের মধ্যে টোটাল বায়োস্পিয়ার রিজার্ভটা আছে সেটা তোমাদের দেখাবো তো সেটি দেখো সেটি এখানে কিভাবে আছে এখানে প্রথমে একটা সিরিয়াল নাম্বার আছে এক থেকে আঠেরো ওকে তারপরে কোন বছর তাকে বায়োস্পিয়ার রিজার্ভের মধ্যে স্থান দেওয়া হয়েছিল সেটি যেটা আমি আলোচনার মাধ্যমে ধীরে ধীরে বলে দিলাম তার নামগুলো সেটাও কিন্তু আলোচনার মাধ্যমে এখানে বলা হলো তারপরে কি আছে কোন স্টেটে অবস্থিত সেটিও আমি বলে দিয়েছি কোন ধরনের অর্থাৎ টাইপস সেটিও কিন্তু আমি এখানে বলে দিয়েছি ওকে যেটি বলা হয়নি সেটা হলো কি ফনা মানে এই বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভে মেনলি কি ধরনের কি ধরনের পশুকে সংরক্ষণ করা হয় সেটা কিন্তু এখানে আমি বলিনি বাট লিস্টে আছে দেখো যেমন প্রথম যেটা আছে গ্রেট রান আপ কাটস সেখানে কিন্তু ইন্ডিয়ান ওয়াইল্ড অ্যাস যে বর্ণ গাধা তাকে সংরক্ষণ করা হচ্ছে গালফ অফ মান্নারের ডুগং অর সিকাওকে সংরক্ষণ করা হচ্ছে সুন্দরবনের রয়্যাল টাইগারকে রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারকে সংরক্ষণ করা হচ্ছে এইভাবে এইভাবে টোটাল একটা লিস্ট আছে যেখানে আমরা দেখতে পাবো গুড ইভিনিং ওকে তুমি প্রথম টাইম আমার এখানে ছটা মাসে ছটা ক্লাস থাকে তুমি ক্লাসগুলো ফলো করবে অবশ্যই জিওগ্রাফি নিয়ে যদি প্রবলেম থাকে আমি এখানে জিওগ্রাফির ক্লাস করাই ইন ডিটেলসে আলোচনা করা হয় ওকে তাহলে এই যে কোন বায়োস্পিয়ার রিজার্ভে কোন কোন পশুকে সংরক্ষণ করা হচ্ছে তার ডিটেলসটা তুমি কিন্তু এখানে পেয়ে যাচ্ছ ওকে তো এই ছিল টোটাল আলোচনা এবং অবশ্যই আমরা শেষে দুটো এম সি কিউ করবো যে এম সি কিউয়ের মাধ্যমে আমরা দেখে নেবো যে আমরা এতক্ষণ ধরে যে পড়াটা পড়লাম সেটা কতটা কার্যকরী হয়েছে ওকে কতটা কার্যকরী হয়েছে সেটা কিন্তু আমরা দেখে নেবো তার আগে বলে রাখি দিস ইজ মি মোহাম্মদ মহসিন হোসেন আমি আন একাডেমির ক্লাস কোর্সে লাইভ ক্লাস করাই লাইভ ক্লাস পুরো লাইভ ইন্টারাকশান হয় কারোর কোনো ডাউট থাকলে যে আশা করে সেখানে আমি ছাড়াও আরও পঁয়তাল্লিশ জন টিচার সেখানে ক্লাস করাচ্ছেন ডেলি প্রায় দশ ঘন্টার কাছাকাছি ক্লাস হচ্ছে যে ক্লাসগুলো ফলো করলে তুমি ডব্লু বিসিএস এবং আদার্স পরীক্ষায় ইজিলি ক্র্যাক করতে পারবে এবং সেখানে আমার জ
একটা টোটাল পঁয়ত্রিশটি লেসেন দিয়ে একটা ইন্ডিয়ান জিওগ্রাফির টোটাল কোর্স কভার করা আছে সেটা কমপ্লিট হয়ে গেছে তোমরা এখন জয়েন যদি করো অবশ্যই সেই কোর্সটা দেখতে পাবে ওয়েস্ট বেঙ্গল জিওগ্রাফি ওয়েস্ট বেঙ্গল জিওগ্রাফি ইন ডিটেলস আলোচনা করা হয়ে গেছে হচ্ছে এখন ওকে সপ্তাহে দুটো করে ক্লাস সেখানে থাকছে লাইভ ক্লাস ওয়েস্ট বেঙ্গল জিওগ্রাফি আলোচনা চলছে পনেরো হাজার এমসিকিউ এর পার্ট ওয়ান সেখানে আমরা দশটা সেট করাচ্ছি আপাতত সেই কোর্সটাও কিন্তু রানিং আছে অর্থাৎ আমার তিনটে কোর্স তার মধ্যে একটা কোর্স কমপ্লিট হয়ে গেছে দুটো কোর্স রানিং আছে এবং পঁয়তাল্লিশ জন টিচারের প্রচুর প্রচুর কোর্স কিন্তু সেখানে তোমরা পেয়ে যাবে কি করতে হবে অনলি সাবস্ক্রিপশান নিতে হবে যে সাবস্ক্রিপশান নিলে তুমি আমার ক্লাস প্রায় আরও চল্লিশ থেকে পঁয়তাল্লিশ জন টিচারের ক্লাস সেখানে তুমি পাবে এবং যে ক্লাসগুলো লাইভ ক্লাস হবে তুমি ইজিলি কিন্তু যে কোনো পরীক্ষার ক্ষেত্রে প্রিপারেশান তোমার বাড়িতে বসে হয়ে যাবে ওকে এই যে রেফারেল কোডটা তুমি দেখতে পাচ্ছ মহসিন থার্টিন ডট জিরো সেভেন অর্থাৎ এমও এই যে এস আইএন থার্টিন ডট জিরো সেভেন এই এমও এই যে এস আইএন আমি আরেকবার ভালো করে তোমাদের সামনে লিখে দিচ্ছি এমও এই যে এস আই এন থার্টিন ডট জিরো সেভেন এই রেফারেল কোড তুমি যদি ইউজ করো সাবস্ক্রিপশান নেওয়ার ক্ষেত্রে ইনস্ট্যান্ট টেন পারসেন্ট ডিসকাউন্ট পেয়ে যাবে তোমার কোর্স ফির উপরে এবং যে সাবস্ক্রিপশান নেওয়ার পরে তুমি পঁয়তাল্লিশ জন টিচারের ক্লাস করছো তুমি বুঝতেই পারছো আজকাল যে ঘরেতে বসে তুমি এতগুলো টিচারের ক্লাস দেখতে পাচ্ছ সেই ক্লাস করলে কিন্তু যথেষ্টই তুমি অনেকের থেকে এগিয়ে থাকবে এখানে বিভিন্ন রকম সাবস্ক্রিপশান আছে সোমেন পল একটা মান্থলি সাবস্ক্রিপশান আছে অ্যারাউন্ড চোদ্দোশো তুমি একবার দেখে নিও আনাকাডেমির এতে গিয়ে একটা তিন মাসের আছে একটা ছ মাসের আছে একটা এক বছরের আছে একটা দু বছরের আছে আমি তোমাকে রিকমেন্ড করবো এক বছরের জন্য সাবস্ক্রিপশান নেবার বিকজ তুমি আর নেক্সট ফিলিমস পরীক্ষা এবং সামনে যে পরীক্ষা আছে সেটাও তো কভার হয়ে যাবে আর এক মাস যদি আমাদের সাথে ক্লাস করো প্রত্যেকটা সাবজেক্টে কিন্তু এক্সপার্ট হয়ে যাবে ওকে তো সাবস্ক্রিপশনের ব্যাপারে তোমরা যদি ইন্টারেস্টেড হও অবশ্যই কিন্তু এই মহসিন থার্টিন ডট জিরো সেভেন এই রেফারেন্স কোডটা ইউজ করে টেন পারসেন্ট যদি ডিসকাউন্ট পেতে চাও এটা ইউজ করবে তাহলে আজকে টোটাল যে বিষয় আমরা আলোচনা করলাম তার উপর থেকে দুটো আমরা এমসি কিউ করে নেব যে এমসি কিউ এর মাধ্যমে আর এই রেফারেল কোড বা এই সম্পর্কে যদি কারো কিছু ডাউটস থাকে সেটাও কিন্তু অবশ্যই আমাকে যে আশা করতে পারো ওকে তো আমি কি বললাম না দুটো এমসি কিউ আমরা করে নেব মক টেস্টের মাধ্যমে এতক্ষণ ধরে যা পড়লাম প্রথম পয়েন্ট যেটা হলো প্রথম কোয়েশ্চেন যেটা হলো ম্যাচ দ্য ফলোইং বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভ উইথ দ্য রেসপেক্টিভ স্টেট অফ লোকেশান অর্থাৎ একদিকে বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভের নাম আছে পাঁচটা আর একদিকে লোকেশান দেওয়া আছে কোন বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভ কোন লোকেশানে অবস্থিত সেটা কিন্তু ম্যাচ করাতে হবে নিচে চারটা অপশান আছে এবিসিটি ওকে তাহলে আমরা এতক্ষণ পড়লাম নকরেক কোথায় অবস্থিত মেঘালয় অবস্থিত আমি ম্যাচ করিয়ে দিলাম নকরেক মেঘালয় অবস্থিত শিমলিপাল কোথায় অবস্থিত শিমলিপাল উড়িষ্যায় অবস্থিত ম্যাচ করানোই আছে তবু আমি একবার ম্যাচ করিয়ে দিলাম ওকে কোল্ড ডিজার্ট এটা কোথায় অবস্থিত কোল্ড ডিজার্ট এটা অবস্থিত তোমার হিমাচল প্রদেশে অবস্থিত দিহাং অ্যান্ড দিবাং কোথায় অবস্থিত দিহাং অ্যান্ড দিবাং অরুণাচল প্রদেশে অবস্থিত এবং ডিবলু সাইখোয়া এটা কোথায় অবস্থিত আসামে অবস্থিত তাহলে কোডটা কি হচ্ছে আমি যদি এখানে দেখি যে একের সাথে এখানে যে এক নম্বর এই এক নম্বরের সাথে এখানে পাঁচ নম্বর ম্যাচ করাচ্ছে ওকে তো একের সাথে পাঁচ এখানে আছে দুইয়ের সাথে দুই দুইয়ের সাথে দুই এখানে আছে তিনের সাথে কার ম্যাচ হচ্ছে এই চার নম্বরের তো তিনের সাথে চার নম্বরে ম্যাচ করানো আছে এবং চারের সাথে দেখো এখানে তিন নম্বরে ম্যাচ করানো আছে তো চারের সাথে তিন এবং পাঁচের সাথে এক তাহলে এই অপশানটাই হবে আমরা বুঝতে পারছি তো এই ডিবলু সাইকোয়া পাঁচ নম্বর তার সাথে এক নম্বরে কিন্তু ম্যাচ হচ্ছে তো এখান থেকে আমরা দেখতে পেলাম যে অপশান ডি সঠিক উত্তর হচ্ছে অপশান ডিটা কি হচ্ছে সঠিক উত্তর হচ্ছে ওকে অপশান ডি কিন্তু সঠিক উত্তর হচ্ছে তারপরে আমরা নেক্সট কোয়েশ্চেনে চলে যাব সেটা হলো এখানে কিছু স্টেটমেন্ট আছে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হচ্ছে যে হুইস অব দ্য ফলোইং স্টেটমেন্ট আর নট ট্রু কোনটা সঠিক নয় কোনটা সঠিক নয় নো হিউম্যান অ্যাক্টিভিটি ইজ অ্যালোটেড ইনসাইড দ্য বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভ এক নম্বর আছে দু নম্বর আছে লিমিটেড অ্যাক্টিভিটি আর পারমিটেড উইদিন দ্য ন্যাশনাল পার্ক তিন নম্বর যেটি আছে সেটা হল লিমিটেড ইকোনমিক্স অ্যাক্টিভিটি স্যান্ড অ্যান্ড স্টোন মাইন্স ইজ পারমিটেড ইন দ্য স্যাঙ্কচুয়ারি এই তিনটের মধ্যে তোমরা যদি লক্ষ্য করো তিনটের মধ্যে এত সঠিক নয় অর্থাৎ অল অব দ্য অ্যাভাব ওকে অল অব দ্য অ্যাভাব অপশান ডি কিন্তু সঠিক উত্তর হবে কারণ তিনটে অপশানের মধ্যে একটাও কিন্তু সঠিক নয় কেন সঠিক নয় সেটা আমি এখানে কিন্তু
প্রথম যেটা ছিল নো হিউম্যান অ্যাক্টিভিটি ইজ অ্যালোটেড ইনসাইড দ্য বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভ ছিল অ্যাকচুয়ালি সেটা হবে ন্যাশনাল পার্ক ন্যাশনাল পার্কে কোনো হিউম্যান অ্যাক্টিভিটি অ্যালাউ করা হয় না ন্যাশনাল পার্কের মধ্যে কোনো হিউম্যান অ্যাক্টিভিটিকে কি করা হয় না না সেখানে অ্যালাউ করা হয় না ওকে তাহলে প্রশ্নের মধ্যে এটা ছিল বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভ তো সেটা ভুল ন্যাশনাল পার্ক হবে সঠিক উত্তর আবার আবার তুমি যদি বলো দু নম্বর অপশানে যেটা ছিল লিমিটেড অ্যাক্টিভিটিস আর পারমিটেড উইদ ইন দ্য সেঞ্চুয়ারি কিন্তু প্রশ্নের মধ্যে কি ছিল লিমিটেড অ্যাক্টিভিটি পারমিটেড ইন দ্য ন্যাশনাল পার্ক লেখা ছিল ওকে তো ন্যাশনাল পার্ক হবে না সেটা কি হবে সেঞ্চুয়ারি হবে এবং শেষে গিয়ে যেটা লেখা ছিল লিমিটেড ইকোনমিক অ্যাক্টিভিটি যেটাকে আমরা বলছি স্যান্ড অ্যান্ড স্টোন মাইনিং মানে বালি খনন করা বা স্টোন স্টোনিং করা সেটা ইজ পারমিটেড ইন দ্য বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভ বাট প্রশ্নে যেটা ছিল প্রশ্নের লেখা ছিল স্যাঞ্চুয়ারি তো স্যাঞ্চুয়ারি হবে না বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভ হবে বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভের মধ্যে এসব করা যায় ওকে আমি যখন মেন জিনিসটা পড়াচ্ছিলাম সেখানে বলেছিলাম বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভের তিনটে জোন আছে সেই স্লাইডটা আমি দেখাচ্ছি তোমার এই পয়েন্টটা আমি ক্লিয়ার করে দিচ্ছি বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভের তিনটে জোন আমি বলেছিলাম একটু ওয়েট করো আমি সেই স্লাইডটা তোমাকে দেখাচ্ছি দেখো থ্রি জোন থ্রি জোন অফ দ্য বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভ আমি বলেছিলাম তো এই তিনটে জোনের মধ্যে তুমি দেখতে পাচ্ছ একটা ছিল ট্রানজিশনাল জোন একটা ছিল বাফার জোন আর একটা ছিল কোর জোন কোর জোন যেটা ছিল সেটা কিন্তু হিউম্যান অ্যাক্টিভিটি অ্যালাউড করা হচ্ছিল না বাট যেটা ট্রানজিশনাল জোন এটা কিন্তু ম্যাক্সিমাম তোমার মানুষরা বাস বসবাস করে সুন্দরবন এলাকা তুমি যদি ধরো তাহলে সুন্দরবন এলাকার যে টোটাল বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভের মধ্যে পড়ছে সেখানে কিন্তু মানুষের বসতিও আছে সেখানে মানুষের ঘর বাড়ি আছে বা কোনো কারখানাও থাকতে পারে যেখানে আমি বালি খনন করতে পারি বা যেটা এখানে লেখা আছে স্টোনিং করতে পারি ওকে স্টোনিং করতে পারি স্টোন বিজনেস করতে পারি সমস্ত হিউম্যান অ্যাক্টিভিটি কিন্তু এই ট্রানজিশনাল জোনে বাধা নেই সমস্ত জিনিসই করা যায় সেখানে ওকে তো এই ছিল কিন্তু আলোচনা আমি যদি একবারে সাম আপ করি তাহলে আমরা দেখব যে আমরা বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভ অফ ইন্ডিয়া নিয়ে আলোচনা করছি বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভ অফ ইন্ডিয়া নিয়ে আলোচনা করছি ওকে দিস ইজ মি মোহাম্মদ মহসিন হোসেন অ্যান্ড ইউ ক্যান ইউজ দিস রেফারেল কোড মহসিন থার্টিন ডট জিরো সেভেন টু গেট টেন পারসেন্ট ডিসকাউন্ট বলে দিলাম এবং তারপরে বললাম যে বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভ কাকে বলে বর্তমান কটা বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভ আছে আঠেরোটা বললাম বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভের তিনটে ফাংশান আছে কনজারভেশন ফাংশন ডেভেলপমেন্ট ফাংশন অ্যান্ড লজিস্টিক ফাংশন তারপরে আমি চলে গেলাম যে বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভের তিনটে জোন আছে যেটা বললাম ট্রানজিশনাল জোন বাফার জোন এবং কোর জোন তারপরে আমি বললাম যে লিস্ট অফ দ্য বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভ এখানে ম্যাপে আঠেরোটা বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভ পুরো এক্সাক্ট লোকেশান তাদের পয়েন্ট আউট করা আছে তারপর একটা ডিটেলসে একটা আলোচনা করলাম যে কোন বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভ কত খ্রিস্টাব্দে তৈরি হয়েছে তার নাম কি সেখানে কোন কোন স্টেট মিলে সেই বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভটা থাকছে এবং কোন ধরনের বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভ এটা পরবর্তীকালে দেখলাম এবং তারপরে দেখলাম এই বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভ আঠেরোটার মধ্যে কটা বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভকে ওয়ার্ল্ড নেটওয়ার্ক সাইটে অংশ গ্রহণ করতে দেওয়া হয়েছে বা নাম আছে কজনের তো এখানে আমি দেখলাম আঠেরোটা বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভের মধ্যে এগারোটা বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভের নাম এই তোমার ওয়ার্ল্ড নেটওয়ার্কের মধ্যে আছে যাদের নাম আমরা পড়লাম নীলগিরি তারপরে গালফ অফ বান্নার এইভাবে আমরা নাম টোটাল পড়লাম এগারোটা ওকে তারপর একটা ছোট্ট মক টেস্টের অংশগ্রহণ করলাম যেখানে দুটো প্রশ্ন ছিল একদিকে বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভ একদিকে তার কোন লোকেশনে অবস্থিত সেটা ম্যাচ করাতে বলা হয়েছিল আমরা উত্তর করলাম অপশান ডি এবং সেকেন্ড প্রশ্ন ছিল কিছু স্টেটমেন্ট দেওয়া ছিল কোনটা সঠিক নয় সেটা যে আশা করা হয়েছিল তো আমরা বললাম এখানে একটাও সঠিক নয় সব কটাই ভুল এবং তার এক্সাক্ট যে ব্যাখ্যাটা এখানে আমরা দিলাম তো এই ছিল আজকের টোটাল লাইভ সেশানের বিষয়বস্তু অবশ্যই কিন্তু আরও অনেক এরকম অনেক ফ্রি ভিডিও আপনারা পাবেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারি চাকরির পরীক্ষার জন্য চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবে লাইক করবে এবং বন্ধু বান্ধবদের মধ্যে প্রচুর পরিমাণে শেয়ার করবে এই ছিল আলোচনা তো লাইভ সেশানটা এখানেই সমাপ্ত করব কারো যদি কিছু প্রশ্ন থাকে অবশ্যই তোমরা কমেন্ট করো নাহলে কিন্তু লাইভ সেশানটা এখানেই আমরা সমাপ্ত করব ওকে থ্যাংক ইউ এভরিওয়ান